وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شمانيت أزكي رفستيت أي التقوى مصدر رفستيت مصليان كرام أزكي أمرا একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টি আজকের খোদবার সাথে জড়িত প্রতিদিন দেখবেন ইমাম সাহেব খতিব সাহেব অথবা কেউ বিয়ে পড়াতে গেলেই এই খোদবাটা দিয়ে শুরু করে তাই না কেন খোদবাটা দেয় আপনাকে একটু খেয়াল করেছেন খোদবাটার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলা হচ্ছে সাথে সাথে রাসুলের আনুগত্যের কথা বলা হচ্ছে আমার বলেই দিয়েছেন ইন আসদাক আল হাদিসি কিতাবুল্লাহ ও খাইরুল হাদি হাদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইটা দিন বলা হচ্ছে উত্তম বিশুদ্ধ হাদিসে দুইটাই আসছে দুইটাই আসছে যে সত্য এবং উত্তম দুইটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তারপর হচ্ছে আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুইটার বাইরে যা থাকবে সেটাকে বিদআত বলা হয়েছে এই দুইটার মধ্যে কোনদিন যদি কেউ পার্থক্য করে তখন সেখানে বিভ্রান্তি আসবে সেখানে বিভ্রান্তি আসবে এই পর্যন্ত যত ফেতনা এসেছে সব ফেতনার মূল হচ্ছে কোরআ আল্লাহর কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বিভিন্ন রকমের তুলে ধরা যে এইটা এটার বিরোধী হয়েছে নাউজবিল্লাহ কখনো আল্লাহর কোরআন এবং রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসের মধ্যে কোনো বিরোধ হতে পারে না ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন আমি দেখিনি কোনদিন যে আল্লাহর কোরআন এবং সৈ হাদিসের মধ্যে কোনোদিন কোনো বিরোধ হবে কোনোদিন বিরোধ নয় কেন দুইটাই হচ্ছে ওয়াহি ওমা ইয়ন্ত কোয়ান হওয়া ইন হুয়াইল্লা ওয়াহি ওহা রসুল নিজের প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না যা বলেন সবই ওয়াহি যেহেতু সেটা ওয়াহি আর আল্লাহ তালা তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন ইন্না দিকরা আমি জিকির নাজিল করেছি এই জিকিরের হেফাজত করার দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি আমরা নাজিল করেছি আল্লাহ বলছেন আল্লাহ নাজিল করেছে জিকির ইমাম ইবনি হাজম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন এই জিকির শুধুমাত্র কোরআন নয় এই জিকিরের সাথে হাদিসে জড়িত এই জিকির হাদিসও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যা বলেছেন সেটাও জিকির এইটাও এই জন্য দেখবেন কোরআনে কারিম আল্লাহ জিকির যেখানে বলেছেন সেখানে শুধু কোরআন অর্ধ নয় হাদিসও দেখবেন যে জিকির বলা হচ্ছে সেখানে কোরআন হাদিস উভয়টাকে উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে কিন্তু একটি গুষ্টি পাবেন যারা কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এই পার্থক্য কিভাবে করে একটা মানি একটা মানি না এরকম এই হচ্ছে বিভ্রান্তির মূল তবে সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এই বিভ্রান্তিগুলো আরব দেশ থেকে প্রথমে প্রকাশিত হয়নি এগুলি দূর দূরান্ত আমাদের দেশের মতো দূর রাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে কেন জানেন কারণ আমরা আসলেই 
दिन के निजे मत कर बोझार चेष्टा कर प्रवृत्ति अनुसार दिन के बुझी पूर्व दिकार सबकिू हो पूर्व दिकार सबकिू हो फेतना भारत बस शुरू हो एकसाथे जो तीन टा बोल एक हमियानी फेतना हादिस अस्वीकार कारी फेतना तीन नम्बर बेरलबी फेतना फेतना शुरू हो पूर्व दिक्कत जिन अनेक समय मानसर का हास्यकर हो जाए जरा कुरान एवं सुना बुझे दिन बुझे तरह से जो उपस्थापन करा ता मन कर कथा बोल निश्चय तुम इंडिया आगे जब इंडियन लोक हादिस बनात जन्म है पाजाबू विख्यात व्यक्ति जरा छोड़ नाम मन रखार चीने रखार बी देखले जान क्यों ना पढ़े क्या रब बी लिखे लेखार क्षेत्र कम करना शयतान तक सहयोगता मानव एवं जिन शयतान सबा जन तहजोगता कर मध्य एक मुहब्बुल हक आजिमाबादी बिहारे से आसुल्ला जकर आल लाहोरे अहमदुद्दीन आल अमृतसर अमृतसर थे अनुरूप भाव हाफिज असलम चेरकपुरी गोलम आहमेद फारवेज विख्यात हो गोलम आहमेद फारवेज व्यक्ति एरा सबा नामसभ्य मुस्लिम समाज आश्चर्य मध्य बी लिखे सहस कर जरा लिखे देखें बड़ फैतना बोध देखी चोखे इसलम के कि भाव अस्वीकार करते हैं अस्वीकार कर दुर्भाग्यवशत 
এদের এই বই এই বইটাকে যারা সমর্থন করে গেছে শুনলে আশ্চর্য হবেন কেউ আছে নাট্য নাট্য সমাজ সমাজ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওরা প্রশংসা করেছে বুঝছেন তো আপনার বইয়ের প্রশংসা কে করে আর একজন হচ্ছে আমেরিকা ডক্টর ওমর ফারুক ইসলামী চিন্তাবিদ আফার আইওয়া আর একজন হচ্ছে লন্ডনে থাকে বিশেষ বড় এক চৌধুরী বিখ্যাত আপনার জানেন না আর একজন হচ্ছে বেলাল বেগ টিভি প্রযোজক তিনি আর একজন হচ্ছে রফিকুল ইসলাম স্বপ্নিক ও রূপকার ভ্যানকুভার কানাডা এগুলি থাকবে এগুলি কোনোদিন কোনো দিনের কেউ না এরা এরা দিয়ে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অথবা টিভি ব্যক্তিত্ব এগুলি দিয়ে তারা ইসলাম প্রচার করতেছে বুঝছেন তো এরা এদের কাছে ভালো লাগে এগুলি কারণ তারা এই মতে বিশ্বাসী আল্লাহর কোরআন এবং রসুল্লাহ সাসন হাদিসকে তারা পরস্পর সহযোগী মনে করতে তারা রাজি নয় আমরা জানি কোরআনে কেরিম দুই ধরনের বিধান নিয়ে আসছে একটি হচ্ছে যেই বিধান যেই বিধান পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে যেমন কি মিরাস মিরাসের পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে কিন্তু কোন কোনটা কোরআনে করিম বর্ণনা মৌলিক মৌলিক শব্দ দিয়ে দিয়েছে আর বর্ণনার ভার দিয়েছে কার উপর মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম উপর হজের বিষয়টি হজ কিভাবে করবো আল্লাহ তালা বলেই দিয়েছেন কিন্তু হজের নিয়ম কি পুরোপুরি বলে দিছে কোরআনে এই জন্য তারা কিন্তু নিজেদের মতো করে চলতে হয় তারা রসুল্লাহ হাদিস না মানলে কিন্তু হজ পালন করতে পারবে না আপনারা জানেন এইভাবে তারা যখনই দেখেছে যে হাদিস হচ্ছে পরিপূর্ণ বর্ণনা তখন চেষ্টা করেছে ইউরোপিয়ানরা যাদের তাদের সহযোগী যারা আছে তারা চেষ্টা করে যে কোনো হোক উম্মতকে হাদিস থেকে দূর রাখতে হবে সুন্না থেকে দূর রাখতে হবে হাদিস এবং সুন্না থেকে দূর রাখতে পারলেই যেন তাদের সবকিছু উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায় আজও চিন্তা করে দেখেন কাদরিয়া ফেরকা ইসলামের প্রথম বেরোছে ফেরকা হিসাবে কাদরিয়া কাদরিয়া ফেরকা হিসাবে প্রথম বেরোছে আমরা জানি খাবার হিসাবে আগে বেরোছে কিন্তু তখন ফেরকা হয় নাই নিতান্ত কিছু পাগলামি করেছে কিছু মানুষ কিন্তু ফেরকা হিসাবে প্রথম বেরোছে কাদরিয়া ফেরকা মানে কি মানসিক চিন্তা কাদরিয়া ফেরকা প্রথম অস্বীকার করেছে হাদিস জিলারা প্রথম অস্বীকার করেছে হাদিস শিয়ারা অস্বীকার করেছে হাদিস খাওয়ারেজরা অস্বীকার করেছে হাদিস যারাই ফেরকা হয়েছে সবাই হাদিস অস্বীকার করে ফেরকা হয়েছে হাদিস অস্বীকার কারণে ফেরকা হয়েছে কোরআন কিন্তু কাদির রহমান কাদিয়া নিয়ে মান কিন্তু কাদিয়া নিয়ে কিন্তু কোরআন হাদিস দিয়ে দলিল দেন সে হাদিস দিয়ে দলিল নিবে না সে বলে যে কোরআন বুঝা গেল যে হাদিস হচ্ছে ফয়সাল হক এবং বাতিলের মধ্যে ফয়সলাকারীর জন্য হাদিসকে নিয়ে আসতে হবে হাদিস আনলে বোঝা যাবে হাদিসের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে কোরআনের সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছে মোহাম্মদ সেই ব্যাখ্যাতে সাহাবা একরাম ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাবেন্ডা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমামরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুগ যুগ ধরে আমাদের ইমামরা সে ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন যদি কোনো হাদিস না মানা হয় এর অর্থ হচ্ছে উম্মতকে আগের সবার সাথে মুক্ত করে নিজের মতো করে নিজের মত করে একটা দিন সারিয়ে দেয় এটা ইসলাম কিন্তু কখনো সমর্থন করতে পারে না এটা হয়নি তারা পাক ভারত থেকে শুরু হয়েছে দুর্ভাগ্যবশত আশ্চর্য আশ্চর্য হবেন পাক ভারতে কোনো একটা কিছু ঘটলে ধীরে 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 মিশরে চলে যায় কেন জানেন ফেরানের জায়গা তো যত কিছু আগে ওখানে চলে যাবে পাক ভারতে শুরু হয়েছে মিশরে যাইয়া শেষ হয়েছে মিশরে যাইয়া এটা এখন ডাল ফলা মিলছে ডিম পাড়ছে বাচ্চা ফুটেছে এরপর এটার মধ্যে আরো অনেক কিছু যোগ হয়েছে এদের বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছে আহমদ সোভি মনসুর আর আশ্চর্য হবেন ইহুদি খ্রিস্টানরা পর্যন্ত এই ওদের দলের ভিতরে আছে কিপ্তি কিপ্তি বুঝছেন যারা অর্থোডক্স খ্রিস্টান ওরাও এই দলের ভিতরে আছে যে হাদিস অমান্য করে তুই হাদিস কি তুই করক্ত মানুষ না তোর হাদিস কি কাম কিন্তু তারা এগুলি কোনোভাবেই মানে তারা যেই হাদিস অস্বীকার করবে তারই তারা বন্ধু মনে করবে হাদিস মানলে আর তাদের বন্ধু হতে পারবে না এটা কি জন্য আমি বলবো একটু পরে বাংলাদেশে এদের কিছু নাম শুনে রাখা দরকার আপনাদেরকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটা গ্রাম আছে নাম হলো সিদ্ধি একটা গ্রাম ওখানে এক লোক আছে ডাক্তার আনিস সে এটার খুব এলাকা কি এলাকা চষে বেড়াচ্ছে দাওয়াত দিচ্ছে যশোরের সাইদুর রহমান নামে শাওন নামে একজন তো বিরাট 
সারা দিন শুধু এই কাজে ব্যস্ত আছে জাবিবুল নামে একজন আছে মানিক নামে একজন আছে নুরুল ইসলাম নামে একজন আছে দেলোয়ার সাহেব কয়জন নাম বলবো শত শত এগুলি কি হয় জানেন নিজেরা একটা দরবার খুলে বসে যায় একটা কিছু খুলে বসে যায় বসে যায় বলে যে লাইব্রেরি খুলে কিছু একটা খুলে মানুষ ডাকে মানুষের কিছু দেয় এরা বাড়িতে সংস্থা থেকে কিছু টাকা পয়সা পায় বিভিন্ন ভাবে সেটাকে তারা ব্যবস্থা করে হাদিস অস্বীকার করার জন্য তারা নেমে পড়ে এদের উৎপত্তি আসলে কিসে হয়েছে এটা বলে দেখি প্রথমে কেন উৎপত্তি হলো ভারতবর্ষে একটা বিরাট সময় আমরা ইউরোপিয়ানদের উপনিবেশ অধীন ছিলাম ঠিক না এই সময়ে ইউরোপিয়ানরা দেখতে পেল যে মুসলিমদেরকে কোনোভাবেই কবজা করা যাচ্ছে না এরা শুধু বিরুদ্ধে যাচ্ছে তো কবজা করার জন্য তারা একটা উদ্দেশ্য নিল যে যে কোনো মূল্য হোক মানুষদেরকে একটা বড় বড় লকব দেব উপাধি দেব কি উপাধি জানেন স্যার স্যার সৈয়দ আহমেদ স্যার সৈয়দ আহমদ দিছে বুঝছেন তো উনি দেখছে যে এইভাবে মুসলিমদেরকে যদি এইভাবে একত্র করা যায় আলিগড় মাদ আলিগড় ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাতা তাহলে হাদিস অস্বীকার করলে উনি মনে করছে যে হাদিসের কারণে समस्या <laughs> দ্বিতীয় যে কারণে তারা এই কাজটি করেছে তারা দেখেছে ইউরোপিয়ান মানুষ টেনশন করতেছে না এবাদত নিয়ে যে যার মতো এবাদত করতেছে কিন্তু মুসলিমরা এবাদতকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করে এটা আবার কোন ধরনের কাজ আমরা যে যেমনে পারি এমনি করবো তো হাদিস যতক্ষণ আছে অতক্ষণ যে যেমনে পারি এমনি করতে পারি না হাদিসের কাছে ফিরে আসতে হয় কোরআনের ব্যাখ্যা করতে হাদিসের কাছে আসতে হয় তাই না তখন দেখছে যে না এই যতক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আলাদা না করতে পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি নেই আমাদের তাদের শান্তি নেই তখন তারা এটাকে অস্বীকার করার জন্য চেষ্টা চালায় ইউরোপিয়ান আরেকটা পদ্ধতি অবলম্বন কৃষ্ণ হচ্ছে ফারেক তাসুদ আরবিতে বলে ডিভাইড এন্ড রুপ ভাগ করো এবং শাসন করো তারা বুঝছে যে এইভাবে যে ভাগ করে দিতে পারে নিজেরা নিজে হানাহানি মারামারি করবে আমরা আরামের সাথে শাসন করে চলে যাবো তাই করেছে তারা তাদের আরেকটি উদ্দেশ্য আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের এটা যে এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করব যেই প্রজন্ম আর হাদিসের কথা বলবে না কোরআন দিয়ে তাফসির কোরআন ওয়াজ মাহফিল আছে না দুনিয়া দেখছেন না সারাদিন তাফসির ওয়াজ মাহফিল হয় কিন্তু সারাদিন তিনি তাফসির করেন এক আয়াত নিয়ে দিয়ে আসেন দুনিয়ার গল্প সবগুলি চলে আসছে কিন্তু হাদিস দিয়ে এটা তাফসির আর আসে না কোনোদিন নিজের মন মতো তাফসির করে বসছে কতক্ষণ এটা কতক্ষণ এটা কতক্ষণ গান কতক্ষণ এটা বিভিন্ন দিয়ে কোনো রকম চালাই নিচ্ছেন এগুলি সবই হচ্ছে আমাদের সুউত্তর বিয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে ত্রুটি তৈরি করে গেছে ইউরোপিয়ানরা সেটাকে আমরা বড় ন্যায়মত মনে করে রেখে দিয়েছি এবং সেটার উপরে থাকার কারণে আমরা হাদিসের গুরুত্ব আমরা বুঝি না বরং কোনো কোনো মানুষ বলেই ফেলে হাদিসের মধ্যে সমস্যা আছে ভুল করে বলছে যে এই করে ওকটা বলে ফেলছে কিসের সমস্যা হাদিসের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা আপনার বুঝার ক্ষেত্রে আপনার বুঝে সমস্যা হলেই আপনি যে কোনো দিন অস্বীকার করবেন না এরা এইভাবে ওরা চেয়েছে সব সময় যে একটা গুষ্টি তৈরি করতে যেই গুষ্টিটা মানুষদেরকে বিভিন্ন ভাবে প্রতারণা দিয়ে বিভিন্ন কথা দিয়ে কোরআন আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে বিভিন্ন তাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের হাদিস থেকে দূরে সরিয়ে দিবে অথচ আমরা জানি হাদিস থেকে যারা দূরে সরিয়ে দেয় তারা আমাদের উন্নতি মুসলিমের কোনো অংশ নয় অথচ তাদেরকে আপনারা আপনাদের মতই ঠিকে নাম পাবেন একটু আগে নাম বলেছি আনিস তাই না নাম পাইছেন আপনারা কি স্বামী সুন্দর সুন্দর নামে তো পাইছেন কিন্তু এগুলি ইসলামের ইসলামের সাথে তাদের কোন ন্যূনতম সম্পর্ক নেই এরা কারা আসলে কি চেয়েছে ওরা এরা আকিদা বিশ্বাসটা বলি তারপর সন্দেহটা বলবো তাদের আকিদা বিশ্বাস হচ্ছে আপনি দেখবেন ইউটিউবে সার্চ দেন এক লোক তার নাম এখানে আমি উল্লেখ করেছি 
দেখবেন যে সে দাঁড়িয়ে বস কিছু নেই একদম সাফ একদম সাফ কোরআন তেলাওয়াত করতেছে আর বলতেছে যথেষ্ট এটা আমার জন্য এটা যেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসামের কথা প্রতিধ্বনি রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম কি বলেছেন কচিরেই দেখা যাবে কিছু লোক তাদের খাটের উপর আরামে বসে প্যাট পুড়েছে উদর পুটি আছে তাদের বুঝা গেল যে মানুষ যখন পয়সা ওলা হয়ে যায় তখন তার মধ্যে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা এসে যায় ঢাকাতে একজন কুটিপতি আমি চিনি যার তিনি নিজে চিন্তা করতেছে একটা ইউনিভার্সিটি করবেন পরে শুনলাম যে উনি হাদিসে মানে না পয়সা ওলারা যখন দেখে যে হাদিস মানতে হলে তাকে হারাম কাজ ছেড়ে দিতে হয় কোরআন মানলে ব্যাপক জিনিস কেউ ধরতে পারবে না আপনাকে আচ্ছা কোরআন এখানে বাম হাতে খাওয়া তো নিষেধ করে না উনি তো বাম হাতে খাচ্ছে তো ওনাকে তো নিষেধ করতে পারবে হাদিস তো উনি মানেই না এই জন্য যত অন্যায় করার জন্য সুযোগ খুঁজে হাদিস অস্বীকার করে না এমন কি আমাদের যারা বুদ্ধিজীবী টাইপের কিছু মানুষ আছে না নাম শুনেন না কিছু টক শোতে আসে মাঝে মধ্যে ঝাল শো হ্যাঁ এই জাতীয় মানুষ কিছু আসে দেখবেন ওখানে তারা অনেকের নাম বুদ্ধিজীবী কারো নাম আরো এই জাতীয় কিছু আসে দেখবেন বিভিন্ন রকমের নাম এরা অধিকাংশ হাদিস মানে না শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ইউনিভার্সিটি প্রফেসারদের মধ্যে একটা বিরাট গোষ্ঠী হাদিস মানে না এরা হাদিস পড়তেও চেষ্টা করে না কোরআন নিয়ে আবার দেখবেন অনুবাদও করে কেউ কেউ ওদের আবার क्षेत्र विश्वास करते बर हादिस अस्वीकार कर सभ्यता मन कर এদের বিশ্বাস কি এখন একটা একটা করে বলি মনে রাখবেন আল্লাহ সম্পর্কে এদের বিশ্বাস হচ্ছে আল্লাহ সব জায়গায় এরা সরাসরি বলতেছে একটু এদিক সেদিক না ইমান হচ্ছে এদের ইমান হচ্ছে মানুষের সাথে নিরাপত্তার ব্যবহার করা বুঝছেন কিনা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাপনা করা হচ্ছে ইমান আর কবর আজাব সম্পর্কে কখনো কবর আজাব নাই অস্বীকার रसुल्लाजी <laughs> शास्त्री विधान बोला मानुषी शुद्ध मुस्लिम विश्वास ना घोषणा कर খালা এবং বলছি একটা বিয়ে 
সাহাবাই কেরাম কি তারা মনে করে যে সাহাবাই কেরাম তারা কোনদিন ভালো মানুষ ছিলেন না নাউজি কোরআনের মধ্যে নাস বা রোহিত করা জিনিস থাকতে পারে এটা তারা বিশ্বাস করে না অথচ ইমানদার মাত্রই বিশ্বাস করে কোরআনে কি আছে নাসেক আছে মানসুক আছে কোন আয়াত কোন আয়াতকে রোহিত করে দিয়েছে স্পষ্ট যেমন প্রথমে ছিল কেউ যদি কোনো বেবিচারে ধরা পড়তো তাকে আ মৃত্যু তারে যায় আটকে রাখার কথা ছিল পরে নাজির হয়েছে কি যদি এরকম কিছু করে তাহলে অবিবাহিত হলে একশো লাখ টাকা আর বিবাহিত হলে মৃত্যুদণ্ড এবার নাজির হয়েছে তাদের কাছে এটা কোনো রহিত কিছু নাই এই জাতীয় কোনো আয়াতে তাদের কাছে কোরআন রহিত নাই তাদের কাছে কোরআনের যেটা যেভাবে আছে ওইভাবে রাখতে হবে এটার ব্যাখ্যা করা যাবে না বুঝছেন কিনা হজ বলছে হজ ইচ্ছা করা সুতরাং ইচ্ছা করলে হজ হয়ে গেল আর কিছু করার দরকার নেই মানে নিজের কোরআনের ব্যাখ্যা যে হাজির দিয়েছে ওইটা নেওয়ার দরকার নাই নিজের বিবেক খরচ করে সেখানে তারা এই বিবেক যেটা আসে সেটাকে তারা গ্রহণ করে নেয় এটা হচ্ছে তাদের আকিদে বিশ্বাস ঠিক আছে তাদের শরীয়ত কি এবারে শোনেন হাস্যকর শরীয়ত শরীয়ত হচ্ছে প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের আলোচনা জামা যে সমস্ত জিনিস বলেছে শরীয়ত যেমন বিখ্যাত আবু হানিফা মালেক শাহি আহমদ ইবনি আহমদ অথবা ইবনি তেমিয়া অথবা ইবনু তৈম যত ইমাম আছে কোন কথা শুনে যাবে না সবাই একটি ভুল এগুলি মানলে শিরিক হয়ে যাবে এগুলি ফিক্ত মানা যাবে না সরিয়া মানা যাবে না এই যে সরিয়া মানা যাবে না সামনে বইটা আছে দেখেন নাউদুবিল্লা এই জুমা কোন দলিল নন কেয়াস কোনো ভাবেই নেওয়া যাবে না সাহাবায় কেরামের কথা গ্রহণযোগ্য নয় এমন কি আগেও বলেছি হাদিস তো তারা মানেই না মোটেই সেটাও আছে আর কি কোরআনের তাফসির তারা কিভাবে করে কোরআনের তাফসির কিভাবে করতে হয় আমরা বলছি আমরা জানি যে কোরআন তাফসির রসুল্লাহাম করেছেন তাই না আর কে করেছে সাহাবায় কেরাম করেছে তাবেইনরা করেছে ইমামরা করেছে এবং আর ওই ভাষাতেও সেটার তাফসির করা যায় যদি কোথাও বোঝার জন্য আর ওই ভাষা থেকে সাহায্য নেওয়া যায় তখন আমরা অস্বীকার করিনি তাদের নিকট ওইভাবে তাফসির একটাও গ্রহণযোগ্য না তো কিভাবে করতে হবে তারা নিজেরা একটা বোর্ড বানাইছে এটা কিসের মতো জানেন খ্রিস্টানদের যেমন বোর্ড একটা আছে খ্রিস্টানরা এ পর্যন্ত বহু বোর্ড হয়েছে প্রত্যেক বোর্ডে নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা বের হয় ঈসা আলাই সালাত সালাম উপর নাজির কৃত ইঞ্জিলে কোথাও পাইবেন না তৃপ্তবাদ এগুলি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে তৃপ্তবাদ হয়েছে ঈসা আলাই সালাম উপর নাজির কৃত তাওরাতে কোথাও পাইবেন না যে কেউ কাউকে মাফ করে দিতে পারে এটা বোর্ডের সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা ঘোষণা হয়েছে যে পাঁচ সাহেব মাফ করে দিতে পারে ঈসা আলাই সালাম উপর কিতাবের উপরে ইঞ্জিলে কোথাও পাবেন না যে কেউ কাউকে মানে মদ এবং রুটি খাইলে ঈশার শরীর হয়ে যায় এটা কেউ বলে নাই এটা বোর্ড তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঠিক এরাও চেয়েছে ওইটার আদলে একটা বোর্ড তৈরি করেছে তারা ওরা নিজেরা খ্রিস্টানদের মতো করে একটা বোর্ড তৈরি করেছে কোনো বিষয় হলে বোর্ডের কাছে যায় এই বোর্ডে কি বলেছে এই বোর্ড কি বলেছে এরকম করে উম্মতে মুসলিমার সাথে তাদের কি সম্পর্ক তারা বলে যে সরাসরি কাউকে কাপের না বললো তাদের কথা দিয়ে বোঝা যায় তারা কাফের করে তারা যারা কোরআনের সাথে সুন্না মানে এদেরকে আর মুসলিমানদার মনে করে না বরং কেউ কেউ স্পষ্ট বলেও ফেলে সাহাবাই কেরামের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে ফকিদের বিরুদ্ধে কথা বলে আলেমদের বিরুদ্ধে কথা বলে খলিফাদের বিরুদ্ধে কথা বলে খোলাফা রাশিদের বিরুদ্ধে এমন কি বর্তমান যুগের আলেমদের বিরুদ্ধে তারা কথা বলে যেমন কি শেখুল আজহারের বিরুদ্ধে তারা তাকফিরে পতোয়া দিবে শেখ আলী জুমা এর বিরুদ্ধে কথা বলেছে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে তারা সবচেয়ে বেশি সুচ্ছা কেন এখান থেকে এসে মানুষগুলি সব কি হচ্ছে সুন্নার উপর অনুসারী হয়ে যাচ্ছে তাই না এই জন্য সবচেয়ে বেশি সৌদির বিরুদ্ধে তারা কথা বলবে সৌদি আলেমদের বিরুদ্ধে তারা অনবরত কথা বলতেছে কালিগ্রাস করতেছে প্রত্যেক দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু তাদের কাছে হচ্ছে আলম সমাজ এরা কাউকে আলম বানাতে চায় না সবাইকে বলে যে তারা শুধুমাত্র তাদের মাজলিস অনুসারী হবে তাদের এই বৈঠকের অনুসারী হবে এটাই চায় কিছু ফতো আসনেন তাদের কিছু ফতো সালাতের ঘরে ফতো হচ্ছে আর একটা সলাত তারা পড়ে সকাল মাগরিবের সলাত পড়েন মাগরিবের সলাতের কোরআনে যে অসলাতুল উস্তা মধ্যম সলাত পড়া হচ্ছে আমাদের নিকট এটা কোন সলাত আসল ওরা বলে না এটা হচ্ছে মাগরিব বাস মাগরিবের সলাত পড়ে এই জন্য সেজদার মধ্যে তারা তুতনির উপরে সেজদা করে 
কারণ হাদিসে বলা হচ্ছে সাত অঙ্গে সেজদা করতে তাই না আর ওরা বলে থুতনির উপর সেজদা করে কয় এটা থুতনি লাগাই দিলে হইল বাস হয়ে গেছে মাগরিবের যদি ভয়ের সময় তারা কসরের সালাত দুই রাখা আদায় করে তো কখনো এক রাখা তো আদায় করে সালাত কিভাবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে রুকু সেজদা আছে রুকু কি ঝুঁকে যাওয়া সেজদা কি থুতনি লাগিয়ে যা আর যদি সেজদা লাগানোর পর আর কিছু আছে কিনা আর কিছু নাই কি সালাত শেষ হয়ে গেছে কোনো সালাম নাই কোন বসা নাই কোন তাসাহুদ নাই কিচ্ছু নাই বাস হয়ে গেছে সালাম আমি আমার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলাম তুই দেখছিস কিনা কোনোদিন আজকে বলছে আমাদের ইউনিভার্সিটি এক ছাত্র আছে সে আসে আমরা সালাত শেষ করলে সে আসে মুসলিমদের সাথে সালাত জামাত পড়া নিষিদ্ধ তার জামাতে কোনো মুসলিমদের সাথে জামাত সালাত হবে না তাদের ওদের সালাতের দৃশ্য আলাদা জামাত শেষ করার পরে সে আসে তাদের মধ্যে এক গুষ্টি সালাতে পড়ে না এক গুষ্টি সালাত পড়ে তার মত করে নিজের মত করে যে এইভাবে সালাত হবে না এটা তোমরা বেশি করে বানিয়ে নিছ মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারবে তাদের নিকট জুমার সালাত হারাম পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়াও হারাম তিন ওয়াক্ত পড়তে হবে বুঝছেন তো জাকাত অর্থ কি জানেন জাকাত হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা নিজে নফস পবিত্র হলে সব পবিত্র সুতরাং এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য কে জাকাত আসবে সালাতের মাধ্যমে এই জন্য আল্লাহ বলছে আপনি সালাত ও আত জাকাত সালাত পড়ো তাহলে জাকাত আসবে মানে তোমার অন্ত পবিত্র হবে মানে নিচে এটা আচ্ছা জাকাতের তো আমি যদি কোনো কিছু দিতে হয় কি করতে হবে দিতে হয় চার মাস দশ দিন করতে গেছে চার মাস দশ দিন নিয়ে সব পুরানো গাড়ি এক জায়গায় আর বা তার আসরে ও আশ্রা আছে এইটারে ঘুরে ফিরে চার মাস দশ দিনে এক বছর কেউ শুনছে চার মাস দশ দিনে এক বছর হইতে এটা হচ্ছে ওদের বানো আর সব বানিয়ে বানিয়ে বলতেছে আচ্ছা সং কি জিনিস সং হচ্ছে দশ দিন আচ্ছা দশ দিন পাইলে কই কলফাজে দশ দিন পাইছে এখানে রমাদান তো সং করতে হবে না এটার এটা সং পালন করার উদ্দেশ্য নয় এই এক মাস রোজা রাখতে হবে না দশ দিন রোজা রাখতে হবে তাদের আরো কিছু ফত শোনেন মহিলার মাথার কোনো কিছু থাকতে পারবে না তবে আল্লাহ তো বলছেন কোরআনে তাই না কয়েকটা অর্থ ভিন্ন কিরকম কয় নেকা বাল্লা কোরআনে বলেন নেকা করতে পারো না মহিলারা মাথার ঘোম না দিতে পারবে না হেজা করতে হলে শুধু একটা কাপড় রাখা গায়ের মধ্যে মহিলাদের পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম নয় কারণ কোরআনে তো হারাম করা হয় না হাদিসে হারাম করেছে হাদিস তো মানেই না সুতরাং যা ইচ্ছা হালাম যে কোনো অল্প কিছুক্ষণের জন্য বিয়ে করা যায় না তালাক বলতে কোনো কিছু নেই তালাক বলতে তাদের কাছে কোনো কিছু নেই তো কি এটা এই তালাক উদ্দেশ্য এটা না ছাড়া ছাড়ি জাস্ট নিয়ম পদ্ধতি কোনো কিছু মানে না ব্যাংকের সুদ কোন হারামই না ব্যাংকের সুদ হারাম এদেরকে চিনার একটা উপায় আছে সবচেয়ে বেশি কোনোদিন তারা আসসালাম আলাইকুম বলবে না কি বলবে জানেন শিক্ষার বাইরে আমরা যেতে পারি না কিন্তু তারা কোরআন থেকে নিচে সালাম আলাইকুম তুম তুম তোমরা জানাতে প্রবেশ করো ফেরেস তারা বলবে সুতরাং ফেরেস তাদের চেয়ে উত্তম কথা কার হইতে পারে বিভিন্ন কথা বলছে ওরা ওই গুষ্টি যদিও মুখে বলে না এদের ভিতরে এই জিনিসটা চালু আছে এরা বলতে আমরা কি মুসলমান নয় আমরা যদি ওই ওই মুসলমান যে মুসলমান আমরা চিনি আপনার চিন্তা আমাদের অসুবিধা হচ্ছে না কোন সুন্নত পড়া যাবে না কোন সুন্নত পড়া যাবে না কারণ ওরা মনে করে আমরা সুন্নত রাসুলের জন্য পড়ি আমরা কি রাসুলের জন্য পড়ি না আল্লাহ জন্যই পড়ি রসুল আমাদেরকে পড়তে বলেছেন আল্লাহ নৈপুর অর্জনের জন্য আমরা কিছু জিনিস উল্লেখ করব ওদের দলিল কারণ এটাই বেশি দরকার তারা দলিল দিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং যা দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি যে এই দলিলের মাধ্যমে তারা কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং এর মাধ্যমে তারা সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন এলাকায় মানুষের যেখানে তারা ওদের কাছে যায় আলমদের কাছে যায় না কখন যাবে সাধারণ মানুষের কাছে যায় বলবে তুমি যে এটা করতেছো এটা তো আসলে কোথাও নাই তো একটা সন্দেহ ঢুকে গেল এরপর বলেন চলো আমাদের এখানে চলো কথা বলবো নিয়ে যাবে নিয়ে যায় আপনাদের কিছু ভুল শিখাবে এরপর এটা হবে এদের অস্তিত্ব বাংলাদেশের 
এমন জায়গায় যেখানে যেখানে জাহালত বেশি আলেম নাই মাদ্রাসা নাই প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে যেমন আমাদের কুষ্টিয়া লালন ভক্ত এলাকা আমাদের কুষ্টিয়া লালন ভক্ত এলাকা ওখানে ওদের অস্তিত্ব পাবেন কোথাও দেখবেন যে খ্রিস্টানদের এলাকা ওখানে তাদের অস্তিত্ব পাবেন খ্রিস্টানদের সাথে ওদের সক্ষতা একেবারে গলায় গলায় কোন সমস্যা নেই একে অপরের সহযোগী কারো কোনো সমস্যা হয় না এই গুষ্টি আর এই গুষ্টি এখন এমন অবস্থা আসছে যে মানুষদেরকে শুধু বোকা বানায় না বোকা বানাই টেনে নেয় আমরা জানেন যে আল্লাহ তালা তার রসুল সাল্লাহ কি বলছেন সম্পর্কে তাদের এই বাণীগুলো তারা সবসময় ব্যবহার করে থাকে বুঝতে পারছেন অর্থাৎ এমন এমন কথা বলবে যেটা রসুলের যুগে রসুলের যুগে কাফের মুর্শেখা রসুলকে বলছে এরা এই সমস্ত কথাবার্তা সবচেয়ে বসি তারা ঝগড়া খুব পছন্দ করে যেটা ঝগড়া পছন্দ করে অথচ আল্লাহ তারা বলছেন যে ঝগড়া পছন্দ শুধুমাত্র এরা কাফের শয়তানের কাছাছি আল্লাহ কি বলছে আমাদের অনেকে এবার বেড বোনা যারা এগুলি এক পায়ে দাঁড়ান এটা কিন্তু শয়তানের কাছে আল্লাহ তালা বলছেন যে শয়তানের কাছে হচ্ছে তার মুরব্বীদের কাছে এমন জিনিস নিয়ে যাবে যা দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে ঝগড়া নিয়ে আপনার মনের ভিতরে ঝগড়া লাগাই দিবে আপনি আরেকজনের কাছে উঠাই দিবেন সেটা আরেকজনের কাছে উঠাই দিবে কোরআন সুনা মানার দিকে আপনার সময় দিবেন আপনাকে ঝগড়ার মধ্যে লিপ্ত করে রাখবে আর একটি জিনিস তারা সবচেয়ে বেশি করে থাকে কি জানেন সেটা বলে যে আপনি আমি নিজেরা বিবেককে বেশি খাটাই আমার এক উস্তাদ বলছিলেন তিনি বলেন যে আমি এদের একজনের সাথে মোনা দ্বারা আলোচনা করেছি আলোচনা করে দেখলাম তারা অহংকারী অহংকারী বুঝছেন কি অহংকার করে জানেন যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই কাজটা কেন করলেন বলে আমার বিবেক ধরছে এটা আমি যা বলি তা মানতে হবে আপনাকে তা আপনারটা কেন মানবো অহংকারী এদের একটা সামান্য চিত্র হলো অহংকারী হকের কথা কোনদিন তারা মানবে না অহংকার কে তারা লালন করে এরা এই যখনই আপনি দেখবেন অহংকার একটা এমন এমন একটা গুণ যে গুণটা এমন একটা খারাপ গুণ যে গুণটা আগেকার দিনে কাফেরদের ছিল বর্তমান যুগে এই বেদাতিদের মধ্যে এবং নাস্তিকদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এরা অহংকার করে সবকিছু অস্বীকার করে আন্নাহর তাদেরকে যখন বলা হয় লাই লিল্লা তখন তারা অহংকার করে ঠিক এখনো তাই হ্যাঁ আমরা কম জানি না বাস আপনার কথা শুনবে না এই জিনিসটা তাদের মধ্যে ব্যাপক আকারে এদের বিরুদ্ধে বই লেখা এদের বিরুদ্ধে রব করা এদেরকে দমন করা এটা ইসলামে এটা হচ্ছে ফরজ এটা হচ্ছে ফরজ এর প্রমাণ হচ্ছে শোনেন ইমাম আহমেদ হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল একজন লোক সওম পালন করে সলাত আদায় করে এতেকাপ করে এটা বেশি ভালো নাকি বেদাতির বিরুদ্ধে কথা বলা ভালো চিন্তা করে দেখছেন ইমাম আহমেদ হাম্বল বললেন একজন মানুষ যখন দাঁড়ায় সলাতে দাঁড়ায় সওম পালন করে এবং এতেকাপ করে এটা তার নিজের উপকার হচ্ছে কিন্তু সে যখন বেদাতিদের বিরুদ্ধে কথা বলে সেটা সমস্ত মুসলিমের উপকার হচ্ছে এই জন্য তিনি বললেন যে এইটাই উত্তম ইমাম ইব্রে তাইমি রহমতুল্লাহ যার কথা একটু আপনার শুনেছেন তিনি তার মজমু পতার মধ্যে আঠাশ নম্বর খন্ডে এটা উল্লেখ করেছেন ইব্রে তাইমি রহমতুল্লাহ ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে ব্যাখ্যা করছে তিনি বলছেন এটা যে এটা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কোনটা বেদাতিদের বিরুদ্ধে কথা বলা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ অনেকে মনে করে যে আমরা ঐক্য থাকি ঐক্য করি এমন ঐক্য করব এর কারোর মধ্যে কিছু বলবো না শুধু আমরা আমাদের কাজ করে যাই এটা কোন ধরনের ঐক্য দেখি এই ঐক্য কিসে খায় কোনো কাজে লাগে না মাসে গাছে কেউ খায় না এগুলো এগুলো বানোয়ার জিনিস বরং বেদাতিদের বিরুদ্ধে কথা বলাটা হচ্ছে ফরজ ফরজ এটা শেখুল ইসলাম রহমতুল্লাহ বলছেন আল জিহাদ পিসা বিল্লা মিনজিন জিহাদ পিসা বিল্লা কারণ 
আল্লাহর শরীয়তকে আল্লাহর পথকে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার চলার পথকে আল্লাহ তালা যে পথ দিয়েছে আমাদেরকে এটাকে এবং বেদাতিদের থেকে মুক্ত করা তিনি বলছে মুসলিমদের সবাই একমত যে এটা ওয়াজিব আল কিফায়া এটা ওয়াজিব আল কিফায়া অর্থাৎ কেউ না কেউ এটার মধ্যে লেগে থাকতে হবে নাহলে গুণাকার হবে সবাই যদি এটা না থাকতো তাহলে এটা দ্বারা ফেতনা ভরে যেত দিনের মধ্যে তিনি বলতেছেন বরং কাফেররা মুসলিম দেশ আক্রমণ করেছে এর চেয়ে ভয়াবহ হচ্ছে বেদাতিরা কোন তাদের বেদাতকে চালু করেছে এটা বেশি ভয়াবহ তিনি বলতেছেন আঠাশ নম্বর খন্ডে একশো একত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠা বলছেন যে বেদাতিদের খন্ডন করা এটা আরো বেশি জরুরি কারণ তিনি কারণ হিসেবে বলতেছেন কারণ এরা অন্তর নিয়ে টানাটানি করে না দেশ নিচে অন্তর নেয় নেই তারা কাপে না কিন্তু এই লোকগুলো অন্তর সব পরিবর্তন করে দিয়েছে ঠিক না এটাই ঠিক কিন্তু বাস্তবতা এটা একটা বিরাট সময় কাফেররা মুসলিমদের দখল করে রাখছে ইস্তেমাল করছে না তারা তারা উপনিবেশ শাসন করছে না কিন্তু আমাদের ইমান থাকার কারণে কিন্তু আবার আমরা জায়গার মতো এসে গেছি কিন্তু এদের মধ্যে যারা খ্রিস্টান হয়ে গেছে ওদেরকে আর আনতে পারছে শেষ হয়ে গেছে ওদের মধ্যে যারা ফেটকা বন্ধ হয়ে গেছে ওদেরকে আনতে পারছেন শেষ হয়ে গেছে শিয়া হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে কাদরিয়া শেষ হয়ে গেছে জাবরিয়া শেষ হয়ে গেছে এদের কিছু করতে পারে না এর অর্থ হচ্ছে যে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যে কোনো অন্য জেহাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এটা উল্লেখ করতে হবে আপনাদেরকে আমাদের বিশ্ব বলতে হবে এই জন্য ইমানদারের কাজ হচ্ছে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো যোগে যোগে সুন্না অস্বীকার কারুদের বিরুদ্ধে আলোরা দাঁড়িয়েছে এখনো দাঁড়াতে হবে সুন্না যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে এই ইসলামের কিছুই থাকবে না কিছুই থাকবে না ইসলাম এরা চালা কি করে এই জায়গাতে আক্রমণ করেছে এই জায়গাতে আক্রমণ করেছে দুইটা প্রাচ্যবি একজন নাম হচ্ছে জোসেফ শাক জোসেফ শাক এবং তার এক ছাত্র দুইজনে বই লিখেছে সুন্না যেন মানতে না হয় এই জন্য বই লিখেছে সুন্না নাকি ইমাম সাফির আবিষ্কার না উদ্যা সুন্না সাফির সুন্না নাকি বোকারি মুসলিম আবদ্দিন নিজের আবিষ্কার বাইরের লোক নিজেরা বাইরের লোক হইয়া দোষ দেয় বাইরের লোকের বুঝছেন না এরা নিজেরা বাইরের লোক অথচ দোষ দেয় কাদের অনারত্বের দোষ দিচ্ছে বলে যে আরবরা এটা ছিল অথচ ইমাম মালিক কোন কিসের ছিল আরবি না উনি মহাত্মা লেখেন নাই ইমাম জহুরি আরবি না তিনি লেখেন নাই শত শত গ্রন্থ লেখা হয়েছে হাদিসের ছোট ছোট গ্রন্থ পরবর্তী ওরা জমা করেছে শুধুমাত্র তাহলে অস্বীকার করার তো কোনো জো নেই যোগে যোগে যারাই হাদিস অস্বীকার করেছে আমাদের আলমরা তাদের দাঁড়িয়েছে কারা হাদিস অস্বীকার করেছে শিয়ারা করেছে খারজিরা করেছে মোটাজিলারা করেছে ঠিক অনুরূপ পরবর্তীতে সাইয়েদ আহমদ খান করেছে সাইয়েদ আহমদ খান নাম শুনেছেন আপনারা বলেছি একটু আগে জেনেছিলেন প্রতিষ্ঠাতা হ্যাঁ ভারতের বিখ্যাত সেই প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠাতা সেটার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেই ইউনিভার্সিটির আলিগড় ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা সেই ব্যক্তি হাদিস অস্বীকার করেছে আলমরা তাদের দাঁড়িয়েছে চেরা কালী নামে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছে অনুভব মিশরে বিরাট পুষ্টি মাহমুদ আবু রাইয়া সহ একটা বিরাট পুষ্টি হাদিস দাঁড়িয়েছে কিন্তু আলমরা কোনোটাই ছাড় দেয়নি আলহামদুলিল্লাহ যুগে যুগে লিখেছে এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আধুনিক কালে যারা লিখেছে এর মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন তিনি কিন্তু বই লিখেছেন আল হাদিস হুজ্জাত মেরাফসি হাদিস নিজেই দলি এটার বই লিখেছেন তিনি এবং আগেও লিখেছে আলমরা এবং এর মধ্যে বিখ্যাত হয়েছে আব্দুর রহমান ইয়ামানি যাদের যাকে বলা হয় ইবন তামিয়া সাগির উনি পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে এর বিরুদ্ধে বই লিখেছে এবং মাহমুদ আবু রাইয়ার বিরুদ্ধে বই লিখেছে বই লিখেছে যারা তারা প্রত্যেকেই আলেম মুস্তফা সুবারি বই লিখেছে তাদের বিরুদ্ধে এরা প্রত্যেকে এদের বিরুদ্ধে বই লিখেছে আমরা শুধু বলতে চাচ্ছি আমরা উল্লেখ করবো ওদের কি সন্দেহ এবং উত্তরটা দিব ইনশাল্লাহ বেশি লম্বা সময় নিব না এদের বড় সন্দেহ কি জানেন এটা মনে রাখবেন সবসময় এটা আপনাকে বলবেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে একটা আয়াত বলেছে আল্লাহ তালা বলছে মা ফর রত না ফিল কিতাবে মিশাই নাজাল না আলিক আল কোরআন তিবিয়ার লিকুল মিশাই আপনার উপর কোরআন নাজিল করেছে যাতে সব কিছুর বর্ণনা আছে তিবিয়ান আর লিকুল মিশাই সব কিছুর বর্ণনা আছে এরা বলে যে কোরআনের মধ্যে সব বর্ণনা আছে সুতরাং আমাদের আর বর্ণনার কি দরকার হাদিস কেন নিব এইটা হলো ওদের কথা কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আপনি বর্ণনা বলতে কি বুঝেন বর্ণনা অর্থ হচ্ছে আপনার যা প্রয়োজন সেটার কি সালা জাকাত সং কোনটা প্রয়োজন সেটা ইঙ্গিত ওখানে থাকবে কিন্তু এটাকে দায়িত্ব দিয়েছে কাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে 
কানবি পাঠানোর কাজ তো এটাই নতে একটা কিতাব দিয়ে দিলে হতো করে একটা কিছুর উপরে তাহলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবীদের কেন পাঠানো হয়েছে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা লিয়ুতা বিযিল্লাহ যখনই রাসূল পাঠিয়েছেন কেন পাঠিয়েছেন যাতে করে আল্লাহর অনুমতিতে তার অনুগত করার জন্য অনুগত কিসের করবে যদি কিতাবের আর রাসূল অনুগত কি করবে এর অর্থ হচ্ছে রাসূলের কথা অনুগত করতে হবে কথা অনুগত করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য বলেছেন আলা ইন্নি উতিতুল কিতাবা ওয়া মিসলুহু মারাম জেনে রাখো আমাকে কিতাব দেয়া হয়েছে কিতাবের মত অনুরূপ জিনিসও দেয়া আছে নাকি হাদিস রাসূলের হাদিস দেয়া হয়েছে অথচ তারা এটা অস্বীকার করে আরো কি দলিল যে তারা মা ফরাত না ফিল কিতাবে মিন শাই কিতাবের মধ্যে আমি কোনো কিছু বাদ রাখি নাই কিন্তু তারা ভুল ব্যাখ্যা করে মুহাদ্দিসিন ও মুফাসসিরিন এই কিতাব বলতে বুঝাইছে যেই কিতাব আল্লাহ তাআলার কাছে আছে এটা কি লাউহে মাহফুজের মধ্যে আল্লাহ কোনো কিছু বাদ দেন নাই ছোট বড় সব কিছু আল্লাহ তাআলা সেখানে লিখে রেখেছেন আপনি আমি যা বলবো যা হবে সবই লিখে রেখেছেন ব্যাখ্যা করতে ভুল করে তারা দাবি করে যে কোরআনের মধ্যে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা আছে না সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করা না কারণ কোরআনের মধ্যে নাই ব্যাখ্যা আপনি ভুল করেছেন আল্লাহর কাছে দাবিও করেন আল্লাহ দাবি বারবার বলেছেন আল্লাহ তাআলা যে নবীকে ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইয়্যিন লিন নাস যিকির নাযিল করেছি এই যিকির মানুষের কাছে আপনি বর্ণনা করবেন দাইত্যকা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা বারবার বলেছেন যে যা কিছু সবকিছু আমি কিতাবের মধ্যে রেখেছি যেখানে যেখানে ইল্লা ফি কিতাবে মুবিন ইল কুল্লুন ফি কিত কুল্লুন ফি কিতাবে মুবিন ফি ইমামে মুবিন লা ইয়াত আল মুআফি কিতাবে লা ইয়াত আর রাব্বি ওয়ালা ইয়ানসা যত জায়গাতে আছে সবগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাআলা এগুলি বুঝিয়েছেন যে সবই আল্লাহ তাআলা তিনি লিখে রেখেছেন কোথায় তার লহে মাহফুজে লিখে আছে এখান থেকে কোনো কিছু বাদ যাবে না এটা বলা উদ্দেশ্য অথচ তারা এগুলি ব্যাখ্যা করে বলে কোরআনে আছে সবই সুতরাং আর কোনো হাদিস নেওয়া যাবে না নাউযু বিল্লাহ তাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে এই দলিল তাদের ভুল আমরা দেখাবো একটু পরে ইনশাআল্লাহ সমস্যা সময়ের মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করব তার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে বানোয়াট হাদিস দলিল দিয়ে তারা বানোয়াট তারা কিন্তু হাদিস দিয়ে দলিল দেয় না শিয়া দলিল দেখবেন হাদিস দিয়ে কিন্তু তারা কোনো দলিল হাদিস মানে আমাদের হাদিস মানে না কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তারা কিন্তু বানোয়াট হাদিস ব্যবহার করে নাউযু বিল্লাহ বুঝছেন তো তাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে কোরআন এটা হাদিস এটা হাদিস এর সাথে আপনি তো হাদিস মানেন না এরপর আপনার বিরুদ্ধে আনার জন্য আপনার থেকে একটা হাদিস নিয়ে আপনার বিরুদ্ধে লাগাই দিবে এরা কি কয় কয় যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস তোমরা তো বলো একটা হাদিস আছে যে আমার কথাকে কোরআনের সামনে পেশ করো যা কোরআনের সামনে কোরআন সাথে মিলবে তা নাও যা কোরআনের সামনে কোরআন সাথে মিলবে না তা পরিত্যাগ করো এটা কিন্তু একটা মিথ্যা হাদিস এটা কোন দিন হাদিস না এটা বানোয়াট এই জিনিসটা তারা আনে কার বিরুদ্ধে সেট করেছে যেন হাদিস না মানার জন্য সেট করেছে যে এদের কোরআনে যথেষ্ট কোরআন সত্য মিললে আর কি দর নিতাব কোরআন মিলার অর্থ হচ্ছে আমার হাদিস কোরআনে আছে হাদিস কেন নিব এই যে কথা কথা তারা বলে নাউযু বিল্লাহ তারা আরো কি দলিল দেয় যে তোমাদের হাদিসের কিতাবে আছে যে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন হাদিস লেখো না তোমরা হাদিস লেখছো কেন এটা তাদের বানোয়াট কথা কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসময় বলেছেন যখন কোরআন নাযিল হতো রাসূলের বাণী এমন উচ্চাঙ্গের ছিল যে কখনো কোনো কেউ মনে করতে পারত যে এটা হাদিস এইজন্য তিনি নিষেধ করেছেন পরবর্তীতে তিনি অনেক সাহাবীকে নির্দেশ দিয়েছেন বিদায় হজে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন উক্ত বলে আবিশা তারপরে সাহাবীদের মধ্যে আব্দুল ইবনে আমর ইবনে আস লিখতেন এবং অন্যরা আবু হুরা দিয়ে আমরা মুখস্থ করতেন পরবর্তীতে অন্যরা লিখেছেন সাহাবায় কেরাম লিখেছেন বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছেন সুতরাং কেউ নিষেধ করা হয়নি তারা এটা মিথ্যাচার করে থাকে তাদের আরেকটি মিথ্যাচার হচ্ছে তারা বলে যে সাহাবায় কেরাম তো হাদিস নিষিধ নিষেধ করেছেন না সাহাবায় কেরাম মুখস্থ করতে বলেছেন মুখস্থ করতে বলেছেন নিষেধ করার তো এই নয় যে ওটাতে দলিল দেওয়া যাবে না বরং আবু বকর রাজিয়াল্লাহ আনু যখনই কোনো মাসালা হয়তো তিনি বলতেন কার কাছে রসুলের কি আছে আমার কাছে নিয়ে আসো ওমর কাছে ওমর রাদিয়াল আনহুর কাছে কোনো কিছু হলে তিনি বলতেন কার কাছে রাসূলের কি আছে আমার কাছে নিয়ে আসো সাহাবায়ে কেরাম এসে সেটা বলতেন আর তারা সেটার উপরে তারা ফতোয়া দিতেন বা সেটার উপরে তাদের নির্দেশনা দিতেন এটা হচ্ছে তাদের ওরা মিথ্যাচার করে এর উপরে ওমর রাদিয়াল তারা একটা দলিল দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যু সজ্জায় যখন বলছে আসো কিতাব আমি তোমাদের লিখে দেব তখন ওমর বলছে আমার কাছে আমাদের আমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব যথেষ্ট এটা একটা সহি হাদিস কিন্তু এটা দিয়ে তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা নেয় আমাদের
কোরআন পত্রিকা কিভাবে আসছে জিজ্ঞাসা করলে এটা আটকে যাবে কোরআন তো রাসূলের মাধ্যমে আসছে না হাত সাহাবায়ে کرام মাধ্যমে আসছে না তাহলে তো সাহাবায়ে کرام কে মানেই না রাসূলকে রাসূলের বাণী কে তার হুজ দলিল মনে করে না তো রাসূলের কথাও মানে সাহাবায়ে کرام না মানলে কোরআন কি মনে মানবে তারা এটা তো হচ্ছে শয়তানি ফিতনা তাদের যারা মনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর দ্বিতীয় যে কাজটি আল্লাহ আল্লাহ তাআলা তার নবীর আনুগত্য ফরজ করে দিয়েছে একটা একটা আয়াত বলো মনে রাখবেন সূরা আল ইমরানের 32 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন আতিউ আল্লাহ ওয়া আতিউ রাসূল ফা ইন তাওয়াল্লা ফা ইন্নাল্লাহি হুবুল কাফিরি আল্লাহ আনুগত্য করে রাসূল আনুগত্য করে যদি মুখ ফিরিয়ে নাও আল্লাহ তাআলা কাফেরদের পছন্দ করেন না অর্থাৎ রাসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিলে কাফের হয়ে যাবে সূরা আল ইমরান 132 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া আতিউ আতিউ আল্লাহ ওয়া রাসূল আল্লাহ লাকুম তুরহামুন আল্লাহ ওয়া রাসূল আনুগত্য করে যদি তোমার দয়া পেতে চাও যদি আখিরাতে দয়া হতে দয়া পেতে চাও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ ও তার রাসূল আনুগত্য করো কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন আমি লিখে আনছি সময় নাই বলবো বলবো না ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন কোরআনে কারীমে 40 উর্দু জায়গাতে 40 উর্দু জায়গাতে আল্লাহ তাআলা অথবা 30 উর্দু জায়গাতে 30 উর্দু জায়গাতে আল্লাহ তাআলা এই আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নিতে বরং আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন কি বলে দিয়েছেন যে রাসূলের অনুসরণ না করলে ঈমানদার হতে পারবে না কি বলেন ওমা বলন বলেছেন রাসূল কোন নির্দেশ না দিলে সেটা মধ্যে কোনো অপশন নাই রাসূলটাই মানতে হবে ওমা কান আল মুমিন ওয়া আল মুমিন আল ইদা কাদাল্লাহু ওয়া রাসূলু আমরান আই ইয়াকুন লাহুমুল খায়ার আবার বলেন যে ফালা রাব্বিকা লা ইউমিনু হাত্তা ইউহাক্কিরুকা ফিমা শাজারা বাইনহুম সুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিম হারাজান মিমা কাদাইতা ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা আর আশ্চর্য হবেন কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলা হিকমত অনুসরণ করতে বলেছেন কিতাব এবং হিকমত হিকমতটা কি তাদের জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে इतिहास मिथ्या शादी मुस्लिम कबरस्थान दाफन तीन सम्पर्क मुस्लिम छात्र छात्र गवेशक दिन गवेशक तक विषय विशेष ट्रेनिंग दीते तरह उत्तर गुलाग मानसिका 
আমার থেকে তোমরা হজের নিয়ম শিক্ষা নাও হতে পারে এই বছরের পরে আর তোমার সাথে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে না এই জন্য হজের প্রত্যেকটা জিনিস রসুল কিভাবে করেছেন এইভাবে হজ করতে হয় সালাদ কিভাবে রসুল করেছেন করেছেন সেভাবে দিতে হয় জাকাত কিভাবে দিয়েছেন রসুল সেভাবে দিতে হয় কোথায় পাবেন জাকাতের নেসাব কোরআনে আছে ওই বেটার জিজ্ঞেস এই জন্য তারা জাকাতই মানে না না উদুবিল্লাহ এই জাতীয় মানুষগুলো মুসলিম নয় এরা মুসলিমদের বাউত্তর ফেরকার বাইরে যারা ফেরকা অর্থ হলে একসময় একসময় জান্নাতে যাবে এই ফেরকা গুলো কিন্তু এই গোষ্ঠীগুলো এর বাইরে চলে গেছে এর অর্থ হচ্ছে এরা এরা ইমানের গন্ডি পেরিয়ে তারা কুকুরের গন্ডি ব্যবহার করে চলে গেছে অনেক দূরে এই জন্য আল্লাহ তালা এদের ফেরকা থেকে আমাদের উন্নত মুসলিমকে রক্ষা করুন এবং আমরা সাবধান থাকি এই ফেরকা হলো যখনই আসবে সরাসরি বলবেন যে এখান থেকে বেরো এদের কোনো কথা শুনবেন না আমি যতটুকু শুনেছি সিলেটেও নাকি এদের প্রবলেম বেড়ে গেছে বিশেষ করে লন্ডন থেকে ফেরত অনেকেই এগুলি নিয়ে আসছে বিশেষ করে সেখানে এটার এটার একটা বিরাট একটা জায়গায় আছে যারা এগুলো প্রচার প্রসার করে ইউরোপ এগুলো চলা সম্ভব যেখানে আলেমরা আছে বেশি আছে সেখানে এগুলো চলা সম্ভব হয় না অনেক সময় বিভিন্ন কাপের দেশে সেটা করে কানাডাতে এক ব্যক্তি ইতোপূর্বে এই হাতি অস্বীকারী তাদের প্রবণতা দেখা গেছে তখন আমি তিন যে পত্রিকা দারুস সালাম পত্রিকায় তিনটা ইয়াতে আমি উত্তর দিয়েছিলাম তাদের প্রশ্ন উত্তর দিয়েছিলাম দারুস সালাম পত্রিকা দারুস সালাম পত্রিকা ছিল বাংলা সেই পত্রিকায় আমি তিনটা তিন সংখ্যা এটার উত্তর দিয়েছিলাম এ দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা আসলে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ভুল এরা দূর থেকে এগুলি পরিচালনা করে থাকে বাংলাদেশের ফেতনাবাজগুলি দূর থেকে যায় এগুলি পরিচালনা করে দেশের মধ্যে তাদের ফেতনাবাজ লোকগুলিকে লাগিয়ে রাখে আল্লাহ আমাদেরকে এদের ফেতনা থেকে হেফাজত করুন ও আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত